hello friends welcome back to my youtube channel that is savvy forensics so friends आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करने के लिए उनके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए तो आज हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं तो उन सभी का मैंने एक्स्ट्रैक्ट निकाला हुआ है एंड वो सभी को मैंने पॉइंट वाइज आज हम बात करने वाले हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स से रिलेटेड तो उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इससे पहले भी हम पार्ट वन में कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आज ये वाला पार्ट टू है तो उसके जो भी पॉइंट्स बच रहे थे तो आज हम उसको बात करने वाले हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स एंड दिस वन इज दी पार्ट टू एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एंड सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अनरोटेटेड बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ कंट्री मेड फायर आर्म्स सोन लूजेज इस वेलोसिटी ड्यू टू रिडक्शन इन बैलिस्टिक कॉफिशियंट सो जो अनरोटेटेड बुलेट होती है मतलब कि जब आपकी बुलेट फायर करी गई है तो उसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा है रोटेशन क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी जो बैरल है उसमें किसी तरह की राइफलिंग नहीं है एंड मैंने आपको बताया था जो भी कंट्री मेड फायर आर्म्स होते हैं उसमें राइफलिंग बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होती है जनरली उसमें कभी भी किसी तरह की राइफलिंग प्रेजेंट नहीं होती है तो इस वजह से जो आपकी बुलेट होगी उसमें ट्विस्टिंग नहीं होगी तो वो बुलेट आपकी कहलाएगी अनरोटेटेड बुलेट तो जितने भी कंट्री मेड फायर आर्म से जो बुलेट फायर करी जाती है तो वो अनरोटेटेड बुलेट होती है वो अपनी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत जल्दी लूज कर देती है क्योंकि उसमें बैलिस्टिक कॉफिशियंट जो होता है उसमें रिडक्शन होने लगता है अभी इसका ये बैलिस्टिक कॉफिशियंट क्या होता है ये आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरह से आया हुआ था कि वाई अनरोटेटेड बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ कंट्री मेड फायर आर्म सून लूज इट्स वेलासिटी तो उसका आंसर था रिडक्शन इन बैलिस्टिक कॉफिशियंट ठीक है तो अभी हम बात कर लेते हैं कि बैलिस्टिक कॉफिशियंट क्या होता है सो बैलिस्टिक कॉफिशियंट इज अ बुलेट टू बी द इनवर्स ऑफ द ड्रैग स्केल फैक्टर सो जो बैलिस्टिक कॉफिशियंट है वो किसी भी बुलेट का जो ड्रैग स्केल फैक्टर होता है उसका जस्ट इनवर्स होता है तो यहाँ पर ही आपका पूरा फॉर्मूला दे रखा है बैलिस्टिक कॉफिशियंट इक्वल्स टू वन अपॉन ड्रैग स्केल फैक्टर दैट मीन्स जो आपका ड्रैग स्केल फैक्टर है वो क्या होता है आई डी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू तो जब ड्रैग स्केल फैक्टर का जब हम इन्वर्स कर देंगे तो वो हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन आई डी स्क्वायर तो इस तरह से आपका ये बैलिस्टिक कॉफिशियन का फॉर्मूला होता है सो so, अभी यहाँ पर डब्ल्यू क्या होता है डब्ल्यू जो होता है आपका जो बुलेट होती है उसका एक्चुअल वेट होता है डी आपका डायमीटर होता है उस बुलेट का बुलेट का जो भी एक्चुअल डायमीटर होगा वो आपका डी हो जाएगा एंड आई होता है फॉर्म फैक्टर अभी ये फॉर्म फैक्टर क्या होता है सो so, जो आपकी स्मॉल चेंजेस होते हैं किसी भी बुलेट के साइज़ या शेप में तो उसकी वजह से कुछ एयर फ्लो में कुछ डिफरेंसेस आते हैं जैसे कि आपका जो एयर फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से एक ड्रैग चेंज होता है एक्चुअल बुलेट में एंड इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक फॉर्म फैक्टर को आपकी जो फॉर्मूला रहता है उसमें एड ऑन किया जाता है तो इसको फॉर्म फैक्टर को हम शेप फैक्टर भी कहते हैं क्योंकि जो आपका बुलेट होता है तो उसके साइज़ एंड शेप में कुछ चेंजेस चेंजेस आते हैं एयर फ्लो की वजह से मतलब आपके उसमें बीच बीच से एयर का फ्लो हो रहा है इस वजह से उसके साइज़ में शेप में कुछ चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस की वजह से उनको मतलब टैकल करने के लिए उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक फॉर्म फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है इक्वेशन में ताकि वो पूरा सही सही से हम उसको इक्वेट कर लें तो उसको हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं इसको एक तरह से हम कॉफिशियंट भी बोल सकते हैं तो ये फॉर्म फैक्टर को हम शेप फैक्टर भी बोलते हैं ठीक है सो ये आपका फॉर्मूला है एंड बेसिकली यहाँ पर देखने वाला यही है कि जो आपका बैलिस्टिक कॉफिशियंट होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसके अलावा जो इन्वर्स ये इसका डेफिनेशन क्या है इट इज़ द इन्वर्स ऑफ ड्रैग स्केल फैक्टर ड्रैग स्केल फैक्टर क्या होता है फॉर्म फैक्टर इन टू डायामीटर ऑफ बुलेट का स्क्वायर अपॉन में आपका वेट ऑफ बुलेट का स्क्वायर तो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपका जो बैलिस्टिक कॉफिशियन का फॉर्मूला हो जाएगा तो उसमें जो आपका वेट होगा वो ऊपर की साइड में चला जाएगा ठीक है तो ये तो सारी चीज़ें आपको पता ही होती हैं कि इसका इन्वर्स और वगैरह किस तरह से होता है एंड इसमें आपका बैलिस्टिक कॉफिशियन से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका क्वेश्चन बेसिकली ये वाला था एंड इसमें आपका बैलिस्टिक कॉफिशियंट आया इसलिए मैंने आपको कॉफिशियन के बारे में भी सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं तो बैलिस्टिक कॉफिशियन के बारे में इतना था इ
सो एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में सीयर सीयर क्या होता है सो सीयर इज अ पार्ट ऑफ लॉक ऑफ फायर आर्म इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो सीयर होता है वो एक्शन का पार्ट होता है बेसिकली जो लॉक होता है वो भी आपके एक्शन का ही पार्ट होता है एंड वहाँ पर आपके में एक्शन ऑप्शन में नहीं आया था इस वजह से आप वहाँ पर लॉक ऑफ फायर आर्म करेंगे एक्शन बेसिकली क्या होता है किसी भी फायर आर्म से फायरिंग करने के लिए जो भी पार्ट्स उसमें आपके फायर आर्म में इंक्लूडेड होते हैं उन सभी को हम एक्शन का पार्ट बोलते हैं ठीक है तो जो लॉक होता है वो भी आपका एक्शन से ही रिलेटेड होता है दैट मीन्स अगर आप लॉक कर देंगे तो आपका जो फायरिंग होगी वो फायरिंग नहीं हो पाएगी दैट मीन्स आपका जो एक्शन होगा वो एक्शन के जो पार्ट्स बाकी सारे होंगे वो वर्क नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इस वजह से जो आपका अगर आप फायर को लॉक नहीं करेंगे उसको ओपन कर देंगे अनलॉक कर देंगे तो आपके जो एक्शन के बाकी सारे पार्ट्स हैं तो वो सारे वर्क फायरिंग कर पाएंगे वो सारे पार्ट्स अच्छे से फायरिंग कर पाएंगे ठीक है सो बेसिकली जो सीयर होता है आपका लॉक ऑफ फायर आर्म का पार्ट होता है लॉक ऑफ फायर आर्म का पार्ट होता है इसके अलावा ऑप्शन में एक्शन भी आ सकता है तो वहाँ पर आप एक्शन भी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं देन मजल वेलोसिटी जो होती है आपके ए के फोर्टी सेवन असोल्ट राइफल की वो अप्रॉक्सीमेटली 2250 से 2500 फीट पर सेकेंड डैट मीन्स 2250 से 2500 फीट पर सेकेंड होती है ए के फोर्टी सेवन असोल्ट राइफल की मजल वेलोसिटी ये भी आपको डायरेक्टली इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ था Then next point is wound track and adjacent tissues appear pink due to absorption of carbon monoxide this is helpful to distinguish entry wound from exit wound in decomposed bodies so ye wala question aapke previous year paper mein to nahi aaya hua hai lekin ye wala ek point jo hai ek important ban jata hai kyunki is matlab is tarah ki possibilities ho sakte hain ki is tarah se question aapke exam mein aa jaye तो जितने भी इम्पॉर्टेंट uh, पॉइंट्स होते हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए तो so, इसमें क्या है कि जो आपका वुंड ट्रैक होता है जो उसके वुंड ट्रैक होता है दैट मीन्स आपका जो बुलेट है वो आपकी बॉडी में जिस uh, पूरा ट्रैक उसने किया है जो पूरा पाथ उसने कवर अप किया है तो उसको ट्रैक बोलते हैं तो जो वुंड ट्रैक होगा उसके जो एडजेसेंट टिश्यूज़ होते हैं वो पिंक हो जाते हैं पिंक हो जाते हैं क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिस वजह से वो पिंक हो जाते हैं एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के एब्जॉर्बशन की वजह से हमको ये पता चल जाता है कि एग्जिट वुंड कहाँ पर होगा एंड एंट्री वुंड कौन सा होगा डिकम्पोज बॉडीज़ में तो इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से क्योंकि एब्जॉर्बशन हो जाए तो आपको जो और टिश्यूज़ होते हैं आसपास के वो पिंक हो जाते हैं एंड इंट्री साइड में आपके जो टिश्यूज़ होंगे वो ज़्यादा पिंक दिखेंगे एंड एग्जिट वुंड के साइड में आपको उतना ज़्यादा पिंक टिश्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगे तो इस इस तरह से आप एंट्री एंड एग्जिट वुंड को बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यूज़ एंड ये बेसिकली आपका डिकम्पोज बॉडीज़ में किया जाता है देन 0.30 पॉइंट थ्री जीरो कैलिबर राइफल फायर्स अ बुलेट विद मजल वेलासिटी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फीट पर सेकेंड एंड टेन इंचज राइफलिंग ट्विस्ट गिव स्पिन ऑफ थ्री थाउजेंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड एंड एक्यूरेसी रेंज ऑफ अबाउट सिक्स हंड्रेड यार्ड्स सो जो आपकी जीरो पॉइंट थ्री जीरो कैलिबर राइफल होती है वो जो बुलेट को फायर करती है उसकी मजल वेलासिटी रहती है अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव इसमें जो राइफलिंग का ट्विस्ट होता है वो टेन इंचज का राइफलिंग ट्विस्ट होता है एंड जो स्पिन होता है वो आपका जो स्पिनिंग होता है आपकी बुलेट में जो स्पिन होता है वो थ्री थाउजेंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड का होता है एंड जो एक्यूरेसी रेंज होती है वो आपकी सिक्स हंड्रेड यार्ड्स की होती है ठीक है तो ये सारी भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि जो जीरो जीरो कैलिबर राइफल होती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं सो so, यहाँ पर है स्पीड ऑफ एक्सप्लोसिव वेव इन नाइट्रोग्लिसरिन एंड नाइट्रोसेलोज इज 1300 एंड 3800 टू 5400 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली तो अगर हम एक्सप्लोसिव वेव की स्पीड की बात करें दैट मीन्स कितनी जल्दी कितनी स्पीड से कोई भी एक्सप्लोसिव वेव जनरेट होती है तो इसमें जो नाइट्रोग्लिसरिन है उसकी जो एक्सप्लोसिव वेव होगी वो आपकी होगी 1300 मीटर पर सेकेंड एंड जो नाइट्रोसेलोज होता है उसकी होती है 3800 से 5400 मीटर पर सेकेंड देन प्योर नाइट्रोग्लिसरिन इज एन ऑयली सब्सटेंस ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने इस वजह से इसमें इंक्लूड किया हुआ है सो प्योर नाइट्रोग्लिसरिन जो होता है एक ऑयली लिक्विड होता है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सब्सटेंस होता है एंड इट कैन बी मेड 
safe absorb by safe by absorbing it into a porous material when absorbed it in porous earth surface it is known as dynamite so जब किसी भी पोरस अर्थ सरफेस पर हम नाइट्रोग्लिसन को एब्जॉर्ब करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायनामाइट एंड जब इसको हम कॉटन में एब्जॉर्ब करवाते हैं इन प्लेस ऑफ अर्थ सरफेस देन इट इज नोन एज गन कॉटन गन कॉटन का क्या मतलब होता है जब हम प्योर नाइट्रोग्लिसन को कॉटन में एब्जॉर्ब करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं गन कॉटन तो ये गन कॉटन वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम में आया हुआ है एंड इसके अलावा जो डायनामाइट है वो भी आपको पता होना चाहिए जब पोरस अर्थ सरफेस पर हम एब्जॉर्ब करवाते हैं तो उसको हम डायनामाइट बोलते हैं देन गन कॉटन वेन यूज अलोन इज नोन एज अ सिंगल बेस पाउडर एंड वेन इन कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोग्लिसन इज कॉल्ड एज डबल बेस पाउडर सो जो आपका गन कॉटन होता है जब उसको सिंगली यूज किया जाता है दैट मीन्स कॉटन में जब हम सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोग्लिसन को एब्जॉर्ब करवाते हैं जिससे कि हमारा कॉटन बनता है तो उसमें हमने सिर्फ एक बेस को यूज किया हुआ है तो इसलिए हम बोलते हैं सिंगल बेस पाउडर लेकिन जब हम नाइट्रोग्लिसन के साथ साथ नाइट्रोसेलुलोस को भी एब्जॉर्ब करवाते हैं दैट मीन्स कॉटन में नाइट्रोग्लिसन प्लस नाइट्रोसेलुलोस दोनों को एब्जॉर्ब करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल बेस पाउडर तो यहाँ पर गलती से नाइट्रोग्लिसन लिख गया है यहाँ पर आपका आ जाएगा नाइट्रोसेलुलोज ठीक है तो यहाँ पर भी ये कंप्लीट हो गया थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं सो इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर सो गन पाउडर के जो इन्वेंटर है वो आपको पता होना चाहिए इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर कौन है मार्कस ग्रैकस मार्कस ग्रैकस इज द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर देन अगर हम बात करें डेरेंजर्स क्या होते हैं सो डेरेंजर्स इज अ वेरियंट ऑफ सिंगल शॉर्ट पिस्टल स्मॉल पॉकेट फायर आर्म हैविंग मल्टीपल बैरल्स ईच ऑफ विच इज लोडेड एंड फायर्ड सेपरेटली यूजिंग हैविंग यूजअली हैव टू बैरल्स सो जो आपके डेरेंजर्स होते हैं यूजअली सिंगल शॉट पिस्टल के जो मतलब कुछ वेरिएशन जो सिंगल शॉट पिस्टल होती है उसी में कुछ चेंजेस करके आपका डेरेंजर्स बनाए जाते हैं दैट मीन्स इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये सिंगल शॉट पिस्टल होती है जो कि स्मॉल पॉकेट फायर आम होता है इसको आप अपनी पॉकेट में बहुत ही ईजिली कैरी कर सकते हैं एंड इसमें मल्टीपल बैरल्स होती हैं बहुत सारी बैरल्स होती हैं इसमें एक ही साथ में एंड जिनको कि हम सेपरेटली अलग अलग लोड करते हैं अलग अलग फायरिंग करते हैं दैट मीन्स लोडेड सेपरेटली एंड फायर्ड सेपरेटली एंड इसमें बेसिकली दो बैरल्स होती हैं ठीक है तो ये आपके हो गए डेरेंजर्स तो ये भी आप पता होना चाहिए आपको तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अभी तक एग्जाम में आया नहीं है लेकिन आ सकता है तो इसलिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पहले से पता होना अच्छी बात होती है देन अगर हम बात करें ब्लैंक कार्ट्रिज की सो ब्लैंक कार्ट्रिज क्या होती है कोई भी कार्ट्रिज जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट बुलेट सो कार्ट्रिज कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट बुलेट सो वो कार्ट्रिज जिसमें आपकी बुलेट एब्सेंट है बाकी सारे आपके जो जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट हैं लेकिन बुलेट आपकी एब्सेंट है तो उसको हम बोलते हैं ब्लैंक कार्ट्रिज सो इस तरह की कार्ट्रिज का यूज आपके जनरली जो आपके प्रैक्टिस होती है या फिर आपका जो स्पोर्ट्स होते हैं तो उस सारी चीज़ों में आपका ब्लैंक कार्ट्रिज का यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जैसे कुछ किसी को कुछ प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि फायरिंग कैसे करनी है तो उन सारी चीज़ों में बुलेट का यूज़ नहीं होगा तो उसमें बुलेट रिमूव कर देते हैं एंड सिर्फ ब्लैंक कार्ट्रिज का यूज़ करते हैं एंड इसी तरह से स्पोर्ट्स वगैरह में भी इनका यूज़ किया जाता है देन अगर हम बात कर लें कॉकिंग सो कॉकिंग रेफर्स टू रेडिंग और फायरिंग मैकेनिज्म ऑफ गन सो कॉकिंग क्या होता है कॉकिंग जो रहता है आपके फायर आर्म को फायरिंग करने के लिए रेडी करना फायरिंग मैकेनिज्म को पूरा प्रॉपरली रेडिंग करना आपका हो जाता है कॉकिंग दैट मीन्स आप बस ट्रिगर दबाएंगे एंड आपकी फायर हो जाएगी तो ट्रिगर दबाने से पहले के जो बाकी प्रोसीजर होते हैं तो उसको कम्प्लीटली कहते हैं कि आपने अपने फायर आर्म को रेडी कर लिया है फायर करने के लिए तो उसको हम बोल देते हैं कॉकिंग देन अगर हम बात करें बक शॉट की सो बक शॉट मीन्स लार्जर शॉट यूज इन शॉर्ट गन कार्ट्रिजेस डायमीटर इन रेंज ऑफ जीरो पॉइंट टू जीरो इंचज टू जीरो पॉइंट थ्री सिक्स इंचज सो बक शॉट क्या होता है बेसिकली आपके जो शॉर्ट गन्स की कार्ट्रिजेस होते हैं उसमें जो शॉर्ट्स यूज करे जाते हैं तो वो जो शॉर्ट जो लार्जर साइज के शॉर्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं बक शॉट एंड इनका जो डायमीटर होता है वो अप्रॉक्सीमेट जीरो पॉइंट टू जीरो से जीरो पॉइंट थ्री सिक्स इंचज का होता है ठीक है तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अभी हम देख लेते हैं इसमें आगे भी कुछ है सो so, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये तीनों ही आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं सो 
जो रेवोल्यूशन पर सेकेंड है तो इस तरह से आपका वहाँ पे बता देते हैं कि आपकी मजल वेलोसिटी ये है ट्विस्ट रेट ये है तो आपको रेवोल्यूशन पर सेकेंड निकालना है तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या फिर आपको बोल देते हैं कि ट्विस्ट रेट ये है रेवोल्यूशन पर सेकेंड इतना है तो आप मजल वेलासिटी निकालिए तो इस तरह से अगर वहाँ पर क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है रेवोल्यूशन पर सेकेंड निकालने का सो रेवोल्यूशन पर सेकेंड इक्वल्स टू मजल वेलोसिटी इंटू सेवन ट्वेंटी अपॉन ट्विस्ट रेट रेवोल्यूशन पर सेकेंड इक्वल्स टू मजल वेलोसिटी इंटू सेवन ट्वेंटी अपॉन ट्विस्ट रेट मजल वेलोसिटी क्या होती है मजल वेलोसिटी आपकी जो होगी वो फीट पर सेकेंड में रखी जाएगी मजल वेलोसिटी इन फीट पर सेकेंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड इक्व टू मजल वेलोसिटी इंटू सेवन ट्वेंटी अपॉन ट्विस्ट रेट ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा ये इस तरह से आपके क्वेश्चन एक मतलब आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं ठीक है देन अगर हम बात करें बुलेट इम्बोलिज्म की सो बुलेट इम्बोलिज्म इज एन अनकॉमन बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेनेट्रेटिंग वैस्कुलर ट्रामा poses a unique clinical challenge for the trauma physician migration of bullet can lead to infection thrombosis ischemia hemorrhage and death bullet embolism should be suspected when the number of penetrating entry bullet exceeds the number of exit wounds so bullet embolism kya hota hai jab bhi aapki आप मतलब बुलेट जो रहती है किसी भी विक्टिम के बॉडी में इंटर करती है एंट्री तो करती है लेकिन एग्जिट नहीं कर पाती है तो किसी ना किसी वजह से वो आपके जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक आपकी वैस्कुलर है मतलब आपकी वेसल है या इस तरह का कोई बॉडी ऑर्गन है तो उसमें जब इंटर कर जाती है एंड अंदर अंदर वो मूव कर जाती है किसी भी वजह से बाई फ्लोइंग ब्लड या और कोई भी या पेरेस्टासिस होता है दैट मीन्स आपके जो बॉडी के अंदर का पेरेस्टासिस मूवमेंट होता है उस वजह से या किसी भी तरह का कोई भी आपका बायोलॉजिकल जो फिनोमिना अंदर का आपकी बॉडी का होता है उस वजह से आपकी जो बुलेट होती है वो अपने मतलब पूरी आपकी बॉडी में मूव कर जाती है कहीं और तो उस वजह से कई सारे बॉडी पार्ट्स आपके डैमेज कर जाते हैं तो उस वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं जैसे आपका थ्रोमोसिस है इस्कीमिया है हेमरेज है एंड इस वजह से आपकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है वैसे आपकी डेथ अगर सिर्फ बुलेट आपकी इंटर करी है बॉडी में और कहीं आपकी मूव नहीं करी है तो पॉसिबिलिटी होती है कि आप उस इंडिविजुअल को बचा सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो लेकिन अगर आपकी बॉडी में मूव कर रही है तो ज़्यादा उसने कॉज कर दिया है तो ज़्यादा आपकी ब्लीडिंग हो गई है इंटरनल ब्लीडिंग तो उस वजह से आप उसको बचाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एंड मतलब इस वजह से आपका जो विक्टिम होता है उसकी डेथ भी हो जाती है ठीक है तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर फिनोमिना होता है बुलेट इम्बोलिज्म का एंड इस वजह से जो आपके फिजिशियस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर्स होते हैं उनको पूरा एग्जामिनेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है एंड उनको विजुअली नहीं दिखता है मतलब आप ऐसे नहीं देख सकते जब आप उसका प्रॉपर एक्सरे नहीं करते हैं आप उसकी प्रॉपर ऑटोप्सी नहीं करेंगे ऑटोप्सी करेंगे उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि पूरा मतलब अंदर इंटरनल बॉडी में आपका जो बुलेट है उसका मूवमेंट कहाँ कहाँ पर हुआ है ठीक है तो ये आपका बुलेट इम्बोलिज्म होता है इस तरह से मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है कि इसमें क्या होता है तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है देन अगर हम बात करें बुलेट शेविंग क्या होता है बुलेट शेविंग का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था ठीक है सो फायरिंग ऑफ टेस्ट बुलेट्स इन रिकवरी बॉक्स फिल्ड विद कॉटन सो जब आप स्टैंडर्ड सैंपल का कलेक्शन कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको पूरा जिस तरह से आपकी जो क्वेश्चन सैम्पल होता है उसी तरह से आपको एक स्टैंडर्ड सैम्पल को बनाना होता है तो उसके लिए क्या रहता है एक आपका बॉक्स रहता है उसमें पूरा कॉटन भरी रहती है एंड बीच बीच में उसमें कुछ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं तो उसमें जब आप फायरिंग करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो स्टैंडर्ड बुलेट होती है वहाँ पर उसमें कलेक्ट हो जाती है एंड उसमें वो सारे के सारे मार्क्स प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि आपके जो क्वेश्चन फायर में होते हैं क्वेश्चन बुलेट में आपके देखने को मिलते हैं क्वेश्चन फायर से ही वो फायरिंग करी जाती है ठीक है तो आप मतलब सीधी सी बात है जो स्टैंडर्ड सैंपल बनाने के लिए स्टैंडर्ड सैंपल को कलेक्ट करने के लिए जो आपका फायरिंग करी जाती है तो उसके लिए जिस पूरा यूज के रहता है तो उसको हम बोलते हैं बुलेट शेविंग इसके लिए बेसिकली रिकवरी फिल्ड विद कॉटन रिकवरी करी जाती है आपके बुलेट की स्टैंडर्ड बुलेट की टेस्ट बुलेट की उसको उसको हम बोलते हैं बुलेट शेविंग ठीक है तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं एंड लगभग इसमें सभी कुछ इंक्लूड हो गया है एंड इसमें कुछ पॉइंट्स और भी रहते हैं फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स के ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आए इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन यहाँ पर इतने ही अभी हो पाए हैं ठीक है तो बाकी भी हम बहुत जल्दी धीरे धीरे एक एक करके लाते रहेंगे सो so, यहाँ पर ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना
इसी तरह से मैं आगे आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाती रहूँगी बहुत ही जल्दी इंस्ट्रूमेंटेशन का भी मैं वीडियो आपके लिए ही लाऊँगी जो कि आपके लिए नेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन से ठीक है सो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर